ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமைசஸ் எக்கனாமைசர்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு வேஸ்ட் எனர்ஜி இப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேஸ்ட் எனர்ஜியோ இல்லை ஒரு எனர்ஜியை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணி அந்த எனர்ஜியை வந்து நீங்கள் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு எனர்ஜியை மறுபடியும் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது பண்ணுறது தான் வந்து இந்த எக்கனாமைசஸோட வேலை பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஹெச்விஐசிலேயே நிறைய எக்கனாமிசஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பாய்லர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு பாய்லரில் வந்து நீங்கள் ஒரு எக்கனாமிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ பாய்லர் வந்து நல்லா எஃபிஷியன்ஸாக ஓட வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பாய்லர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணணும் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணணும்னா அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்க போகிற ஃபியூலோ இல்லை அது கொடுக்க போகிற வாட்ரோ இதெல்லாம் வந்து ஹை குவாலிட்டியாக கொடுக்கணும் அதோட ஸ்பெக்கு கொடுக்கணும் இப்போது இதே வந்து பாய்லரில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆம்பியன்ட் நார்மலாக வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்கிற வாட்ரை கொடுத்து ஹீட் பண்ணி அதுலேருந்து ஸ்டீம் ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த ஸ்டீமை வந்து நீங்கள் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நீங்கள் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரண்ட் கன்சம்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜாஸ்தி ஆகும் அதே மாதிரி ஃபியூல் கன்சம்ஷன் நிறைய ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட் எனர்ஜி இப்போ பாய்லரை வந்து நீங்கள் ஸ்டீம் ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க ஃபியூலை வந்து நிறைய பேர்ன் பண்ணிட்டீங்க அந்த ஃபியூல்லேருந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகிற ஃப்ளூ கிளாஸஸ்னு சொல்லுவாங்க வேஸ்ட்டு கேஸஸ் இந்த வேஸ்ட்டு கேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாய்லரை வந்து இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக ரன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் எக்கனாமைசஸ் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த பாய்லர்லேயே இப்போது வேஸ்ட்டு எனர்ஜி என்ன பாய்லரில் இந்த ஹாட் கேஸ் சொல்லுவாங்க பாய்லரில் எரிஞ்சு போன ஃபியூலு இதெல்லாம் வந்து அந்த ப ஃபர்னஸ்லேருந்து வெளியே எக்ஸாஸ்ட்டு நீங்கள் போய் சிம்னியில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து புகையாக போயிடும் அந்த வேஸ்ட்டு அந்த ஹீட் வேஸ்ட் ஹீட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாய்லர் கொடுக்க போகிற ஃபீடு வாட்டர் அந்த ஃபீடு வாட்டர் வந்து ப்ரீ முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா பாயில் பண்ணுவாங்க எப்படி பண்ணுவாங்க இந்த எக்கனாமைசர் எக்கனாமைசர்னு சொல்லி ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சு இதில் வந்து ஒரு சைடு வந்து இந்த கேஸ் ஹாட் கேஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஒரு சைட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் முன்னாடியே ஃபீடு வாட்டர் வந்து ஆல்ரெடி பாய்லருக்கு போக போகிற ஃபீடு வாட்டர் வந்து உள்ளே சர்க்குலேட் ஆகி போகும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஹீட்டு வந்து இந்த இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இப்போ பாய்லருக்கு நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஆம்பியன்ட் வாட்டர் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி டெம்பரேச்சரில் கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த எக்கனாமைசன் மூலிமா நீங்கள் அனுப்பும்போது ஒரு எழுபது எண்பது டிகிரி உள்ளே போகும் அப்போ உள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து உள்ளே பாயில் ஆகி வாட்டர் ஸ்ட்ரீம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது நமக்கு என்ன ஆகுனா ஃபியூல் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கம்மியாகும் இதே மாதிரி தான் இந்த பாயிலில் இதே கான்செப்ட் தான் இதே மாதிரி தான் வந்து ஹெச்விஐசியில் வந்து எக்கனாமைசஸ் இருக்குது இதே சேம் கான்செப்ட் தான் ஹெச்விஐசியில் வேஸ்ட் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் வேஸ்ட் எனர்ஜி வந்து ஹெச்விஐ சைடில் வந்து இருக்காது வேஸ்ட் எனர்ஜி இல்லாமல் யூஸ்ஃபுல்லான எனர்ஜி வெளியில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி எல்லாம் வந்து நேச்சுரல்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜிஸ் அதே மாதிரி அந்த சைக்கிள்லேயே அந்த சைக்கிள்லேயே பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ரெஃப்ரிஜன் சைக்கிள் இருக்குது அந்த சைக்கிள்லேயே வந்து ஒரு எனர்ஜியை வந்து ரெண்டாக பிரித்து நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து எஃபிஷியன்ஸாக ஓட்டுறோம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த எக்கனாமிக்ஸோட வேலை ஒரு பாய்லர் எடுத்துக்கோ பாய்லர் எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு பாய்லர்லேருந்து வேஸ்ட்டு கேஸ் வந்து வெளியே வருது அந்த வேஸ்ட் கேஸ்னால் அந்த ஃபியூம்ஸ் சொல்லுவாங்க ஹாட் ஏர் உள்ளே வந்து பாயில் ஆனதுக்கு அந்த பேர்னிங் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஏர் சிம்னே மூலிமா வெளியே வந்து எக்ஸாஸ்ட் பண்ணுற ஏர் இது வந்து வெளியே எடுக்கும்போது இந்த இடத்துல ஒரு எக்கனாமைஸ்னு சொல்லி இது ஒரு ட்ரம் மாதிரி இருக்கும் இது உள்ளே வந்து இன்னொரு டியூப்ஸ் இருக்கும் இந்த ஹாட் கேஸ் இது மூலிமா ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு வெளியே போயிடும் இப்போது இந்த ட்ரம்மில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபீடு வாட்டர் பாய்லருக்கு ஃபீடு வாட்டர் கொடுக்கும் இந்த ஃபீடு வாட்டர் வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்து இது உள்ள இப்படி கொடுக்குறேன் இப்போது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ ரெண்டு காயில்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஹாட் கேஸ் வந்து ஒரு காயில் அப்படியே போயிட்டுருக்கு அந்த ஹா அந்த காயிலுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு காயில் வந்து நான் க்ளோஸாக ஒட்டி வைக்கிறேன் அதில் வந்து ஃபீட் வாட்டரை வந்து நான் சர்க்குலேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஹாட் கேஸ் பை வெளியே போகும்போது ஒரு நைன்டி டிகிரிஸில் வெளியே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ச
air side economizer water side economizer அப்புறம் வந்து சில்லர்லேயே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு டைப்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது இல்லை ஏர் சைடு எக்கனாமைசர் வாட்டர் சைடு எக்கனாமைசர் அண்டு சில்லர் அண்டு சில்லர் எக்கனாமைசர் இப்போ இந்த சில்லர் எக்கனாமைசர்னு வந்தீங்கன்னா இல்லை ஏர் கூல்டு வாட்டர் கூல்டு ரெண்டுத்துக்கும் சேமாக தாங்க இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதில் என்ன கான்செப்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூல்டு அண்ட் வாட்டர் கூல்டு ரெண்டுத்துமே பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரே ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷன் கான்செப்டில் நம்ம வந்து இந்த எக்கனாமைஸை வந்து பயன்படுத்த போகிறோம் ஆனால் இந்த சில்லரில் மட்டும் இந்த சில்லர் சர்க்கியூட்ஸில் மட்டும் நமக்கு நார்மலாக எல்லா இடத்துலையும் வந்து பயன்படுத்தாங்க இந்த எக்கனாமைஸஸ் அப்படின்னு கான்செப்ட் இந்த எக்கனாமைஸர்ன்ற கான்செப்ட் வந்து இப்போ இந்த மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் ஏர் சைட் வாட்டர் சைட் அண்டு சில்லர் சைடு அப்படின்னு சொல்லி இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து சில்லர் சைட் சில்லர் எக்கனாமைசரில் நார்மலாக வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிளு ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன் சில்லரில் யூஸ் பண்ணுறது தான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ இது கண்டன்சர் இது எக்ஸ்பேன்ஷன் இது எவாப்ரேட்டர் இது வந்து கம்ப்ரஸர் இவங்களா இதுதான் வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள் இந்த இடத்துல வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ரஸருக்கு இந்த ஆப்ரேட்டர்லேருந்து போகிற கேஸ் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட கேஸை வந்து நார்மலாக டெம்பரேச்சர் எடுத்துகிட்டு தான் போவோம் ஏன்னா இந்த இடத்துலேருந்து அவுட் சைட் அவுட் சைட்லேருந்து வர ஏர் வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் ஹாட் ஏர் இது வந்து கோல்ட் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லான எனர்ஜி இதுதான் சொல்லுவாங்க லோடு சரிங்களா இப்போது இந்த இடத்துல வந்தோடனே இந்த ஆப்ரேட்டரில் இருக்கிற ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து பாயில் ஆகி கே ஹீட் ஆகிடும் ஹீட் ஆகிட்டு இந்த ஹீட்டு தான் வந்து இந்த கம்ப்ரஸர் உள்ளே போகும் அப்போது நார்மலாக வந்து இந்த கம்ப்ரஸரில் ரன்னிங்லேயே ஒரு ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டர்லேருந்து வர கேஸ் வந்து ஹீட் ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் டேங்க்லேருந்து ஆப்ரேட்டருக்கு வரும்போது ஒரு சிக்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னா இங்கேருந்து வெளியே போகும்போது ஒரு டுவெல் டிகிரி செல்சியஸ் வெளியே போகும் நார்மலாக கேஸோட டெம்பரேச்சர் இப்போது இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன இதில் என்ன படிப்பாங்கன்னா எக்கனாமைசர்னா இந்த கண்டன்சர் யூனிட்லேருந்து ஒரு தனியாக ஒரு ஒரு லைன் போட்டிருப்பாங்க லைன் போட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் போட்டிருப்பாங்க இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்னா எக்கனாமைசர் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த கண்டன்சர்லேருந்து வர லிக்விடை வந்து ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ரெண்டாக பிரித்து இங்கே ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் டேங்க் இங்கே ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் வாழ்ப்பிடுவாங்க சரிங்களா இப்போது என்ன ஆகும் இந்த கண் இந்த கண்டன்சர்லேருந்து இப்படி வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் போய் ஆப்ரேட்டருக்கு போயிட்டு டைரெக்டாக ஒரு சைக்கிள் ஜென்ரேட் ஆகும் பட் ஆனால் இந்த கண்டன்சர்லேருந்து இன்னொரு லைன் எடுத்து இதில் எக்ஸ்பேன்ஷன் போட்டு இந்த இடத்துல இதுதான் எக்கனாமைசர் இந்த இடத்த எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணி இதில் கொண்டு வருவாங்க சரிங்களா கொண்டு வந்துட்டு இந்த லைனை எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே ஜாயின் பண்ணிடுவோம் அப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் போய் இந்த ஒரு கூலிங் எஃபெக்ட் வந்துடும் சாரி இந்த லைன் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இந்த ஜாயின் பண்ணுறது இதுலேயும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இதுலேயும் பண்ணலாம் இப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு எக்கனாமைசர்னு சொல்லி ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் போடுவாங்க இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் வந்து இங்கே வரும்போது உங்களுக்கு கூலிங் ஆயிடும் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் டேங்க் எக்ஸ்பேன்ஷன் போடணும்னா கூலிங் ஆயிடும் இது டைரெக்டாக எடுத்து வந்து இங்கே ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த ஆட் பண்ணப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த கூலிங் சர்க்கியூட் இருக்கிறது வந்து டைரெக்டாக கம்ப்ரஸர் உள்ளே போகிறதுனால இங்கேருந்து ஹார்ட்டு வந்து கம்ப்ரஸர் ரெண்டுமே ஆட் ஆகிடும் ஆட் ஆகி இந்த கம்ப்ரஸருக்கு போக வேண்டிய ஹார்ட்டோட நார்மலாக கொஞ்சம் கம்மியாக போகும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கம்ப்ரஸோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா ஹாட்டாக கொடுக்கும்போது இன்னும் இங்கே டெம் இங்கே ஒர்க் நடக்கும்போது இன்னும் ஹாட் ஆகி கண்டன்சர் பண்ணும்போது ஹை டெம்பரேச்சரில் போகும் இப்போ இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுனால 
நமக்கு கம்ப்ரஸருக்கு வந்து கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுதான் அந்த இந்த எனர்ஜியை வந்து நம்ம மறுபடியும் வந்து பிரித்து பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு எக்கனாமைஸை இங்கே பொறுத்துவாங்க அதே மாதிரி இந்த எக்கனாமைசர் வேறு மாதிரியும் பொறுத்தலாம் அது எப்படின்னா இந்த இதுலேருந்து வர எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகி இங்கே வந்து ஹாட் கேஸ் வரும் ஹாட் கேஸ் வரும்போது இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் இங்கே நடக்குது பார்த்தீங்களா இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் டைரக்டாக எடுத்து வந்து இது உள்ள இப்படி வந்துடும் இப்படி சரிங்களா இப்போது இங்கே ஒரு கூலிங் எஃபெக்ட் வந்துடும் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்காது இந்த இடத்துல மட்டும்தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும் வந்து இது சேர்த்து விட்ருவோம் இப்போ என்ன ஆகும்னா இது உள்ளே வந்து வந்துட்டு இந்த இதுக்குள்ளே இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் வால் போடும் ரெண்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் வால் இருக்கும் இப்போது கண்டன்சுக்குள்ள வந்து இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஃப்ரிஜரேட் வந்து ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் ஆகி கூல் ஆயிரும் கூல் ஆகிட்டு இது உள்ளே வந்து இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் எக்ஸ்னாமைசருக்குள்ளே அனுப்புவாங்க இந்த இடத்துல இங்கே ஆட் ஆல்ரெடி ஹாட் கேஸ் வருது இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி கூல் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்பேன்ஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அதை கூல் பண்ணி விட்ருவாங்க கூல் பண்ணி விட்டோன்னே ஆட்டோமேட்டிக் இந்த சைடில் வருது கூல் ஆகிடுமா கூல் ஆகிட்டு வந்தோடனே இங்கேருந்து இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் மூலியம் எடுத்துகிட்டு வந்து டைரெக்டாக கம்ப்ரஸரில் அனுப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகி இந்த ஹாட்டாக இருக்கிறது கொஞ்சம் இங்கே வந்து இந்த ஆப்ரேட்டர் கிட்ட வரும் இந்த ஆப்ரேட்டர் கிட்ட வரும்போது இங்கே வேணால் பைபாஸும் கன்ட் பண்ணலாம் இந்த கூலிங் எஃபெக்டுக்காக அப்படி இல்லைனா டைரெக்டாக எடுத்து வந்து கம்ப்ரஸர் கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக முடியும் இதுதான் வந்து ஆப்ரேட்டரில் இந்த ரெஃப்ரிஜன் சைக்கிள் இருக்கிற எக்கனாமைசரோட வேலை சரிங்களா இது வந்து ஆய் இது ஏர் கோல்டுக்கு வாட்டர் கோல்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேம் தான் ஏர் கோல்ட்லேயும் ஒரு எக்கனாமைஸ் இருக்கும் வாட்டர் கோல்லையும் எக்கனாமைசர் இதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் வரும் அதனால் வந்து அதில் இருக்கும் ஏர் கோல்டில் இருக்கும் வாட்டரில் இருக்காது அப்படின்னு இருக்காது ரெண்டுத்துலேயும் வந்து எக்கனாமைசஸ் வந்து ஒரு தான் எக்கனாமைஸ்ன்றது வந்து எனர்ஜியை யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து மறுபடியும் வந்து ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் பண்ணுறது தான் இந்த எக்கனாமைசஸ் இந்த எக்கனாமைஸ் வந்து கண்டன்சர்லேருந்து வர ஹீட்டை வர கேஸோட ஹீட்டை வந்து பிஃபோராக நம்ம குறைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் சின்ன ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரி ஒன்று பொருத்தி பண்ணுவாங்க இதுக்கு தேவை என்னென்னா பிஃபோராக வந்து இந்த இன்ஸ்டாலேஷனே பண்ணும்போது இந்த கம்ப்ரஸருக்கு வந்து இந்த இந்த செட்டப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபிட்டிங்ஸ் பைப் லைன்ஸ் வால்வு இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கணும் அதனால தான் வந்து இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே டிஃப்ரெண்ட்டு இது வந்து நிறைய சைட்ஸில் வந்து கேட்க மாட்டாங்க சில சில சைட்டில் வந்து எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது தான் இந்த மாதிரி சில்லரோட எக்கனாமைசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து சில்லரோட எக்கனாமைசர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏஹெச்சு ஏஹெச்சுவோட எக்கனாமைசர் இது ஏஹெச்சுவோட எக்கனாமைசர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட சிம்பிள் தாங்க நமக்கு கிடைக்கிற யூஸ்ஃபுல்லான எனர்ஜியை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணால் அது எக்கனாமைசராக வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் ஒரு ஏஹெச்சு ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இது அவுட்டு ஷில் ஏர் அவுட்டு இது இன்னு இப்போது இப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஏர் இன்னு ஆகுது சரிங்களா இந்த ஏர் வந்து ரீசர்குலேஷன் ஏர் வச்சுக்கோங்க ஒரு ரூமில் இருக்குது இந்த ரூமில் வந்து இந்த இந்த ஏர் வந்து அப்படியே ரீசர்குலேஷன் இங்கே வந்து இப்படி வந்துட்டு ஆகிடும் மறுபடியும் இந்த ஏர் இப்படி வந்துடும் ஃபுல்லாக யூஸ் ஆகி ரீசர்குலேஷன் ஆகிட்டு இருக்குது இப்படியே நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஏஹெச்சுவில் இருக்கிற சில்லு வாட்டருக்கோ இல்லை ஹாட் வாட்டருக்கோ லோடு அதிகமாக இருக்கும் இப்போது அதர் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைம் நார்மலாகவே வந்து சிக்ஸ் டிகிரிஸ் ஃபோர் டிகிரிஸ் ஃபைவ் டிகிரிஸ் வாட்ரு அவங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வெதர் டெம்பரேச்சர் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டிகிரிஸ் ஃபோர் டிகிரிஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் நம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஏர் யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி ஏன்னா இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் செல்சியஸ் ஏர் வந்து உள்ளே அனுப்புவோம் ரூம் உள்ளே போகுது ரூமில் வந்து ஹீட்டெலாம் எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் தேர்ட்டி டிகிரிஸ் ஏர் வந்து வெளியே வருது இப்போ நான் இதே இந்த தேர்ட்டி டிகிரிஸ்
என்ன பண்ணுவாங்கனா இந்த இடத்துல ப்ரொடக்ட் இது வந்து அவுட் சைட் ஏர் சொல்லுவாங்க இந்த அவுட் சைட் ஏர் போட்டு இங்கே டேம்பர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் டேம்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டேம்பர் மூலியமாக வந்து எப்போலாம் அவுட் சைட் ஏரை வந்து நம்ம நினைக்கிற தேர்ட்டி டிகிரிஸோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவுட் சைட் ஏரை வந்து உள்ளே ப்ளோ பண்ணுவாங்க இந்த ப்ளோ பண்ணுறது வந்து ஃபுல்லாகவே ஆட்டோமேட்டிக் நடக்கும் எப்படின்னா சென்ஸ் பண்ணோம் அவுட் சைட் ஏர் வந்து லெஸ் தான் தேர்ட்டி டிகிரிஸ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டேம்பர்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ரீசர்க்குலேஷன் டேம்பர்ஸ் இங்கே வந்து ரீசர்க்குலேஷன் டேம்பர்ஸ் இருக்கும் இது வந்து க்ளோஸ் ஆகும் இது க்ளோஸ் ஆகும்போது இது ஓப்பன் ஆகி இந்த ஏர் ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து உள்ளே வந்துட்டு உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே ரூம் டெம்பரேச்சர் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்தோடனே இந்த டேம்பர்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் இந்த பார்ட்டை தான் வந்து எக்கனாமைசர் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஹெச்விஐசியில் எக்கனாமைசர் இந்த பார்ட்டை தான் வந்து எக்கனாமைசர் சொல்லுவாங்க இதுதான் ஏஹெச்சியோட ஏர் சைடு எக்கனாமைசர்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெஷ் ஏர் நம்ம கிடைக்கிற ஃப்ரீயாக கிடைக்கிற ஏர் அது வந்து நம்ம நம்ம கேட்குற டெம்பரேச்சரோட கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த ஏரை யூஸ் பண்ணி வர்றது தான் வந்து எக்கனாமைசரோட வேலை இது வந்து வாட்டர் சைடு இப்போ வாட்டர் சைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் ஏர் சைடு மாதிரி தான் இப்போ கோல்டு டைமில் வந்து இப்போ நம்ம இப்போ ஏஹெச்சுக்குள்ளே வாட்டர் சர்க்குலேட் ஆகுது இது வந்து வாட் அவுட் சரிங்களா இப்போ இன்னும் வருது அவுட் வெளியே போகுது இந்த இந்த டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் இங்கே வந்து டுவெல் டிகிரி செல்சியஸ் எயிட் டிகிரிஸ் உள்ளே வருது டுவெல் டிகிரிஸ் வெளியே போகுது இப்போது இந்த இடத்துல இந்த வாட்டர் வந்து சில்லர்லேருந்து உள்ளே வரு சில்லர் சில்லு வாட்டர் சிஸ்டம்லேருந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் ஏஹெச்சு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஏர் சைடு நம்ம பார்த்துட்டோம் இங்கேருந்து சில்லு வாட்டர் வந்து எயிட் டிகிரிஸ் உள்ளே வர்றதுக்கு இப்போ நீங்கள் அந்த கோல்டு கட்டிஸ்லாம் போனீங்கன்னா வாட்டர் டெம்பரேச்சர் நார்மலாகவே அந்த ஆம்பியன்ட் பேஸ் பண்ணி ரொம்ப கம்மியாகிட்டே இருக்கும் அப்போது அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா கூலிங் டவர் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிடி ஆர் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் யூஸ் பண்ணி இந்த வாட்டர் வந்து இது மூலியமாகவும் இப்போ ஒரு பம்ப் வச்சு இந்த இடத்துல ஆம்பியன்ட் ஆம்பியன்ட் வந்து ஆம்பியன்ட் வாட்டர் வந்து இந்த இடத்துல பம்ப் வச்சு இது ரெண்டுத்துக்கும் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து சில்லர் வரைக்கும் போக தேவை இல்லை சில்லரை வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் சில்லர் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல பம்ப்பு இந்த கூலிங் டவர் இதை பேஸ் பண்ணி இந்த வாட்டர் வந்து இங்கேயே வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிட்டு நமக்கு கொடுக்குற கு வாட்டர் வந்து ஆல்வேஸ் வந்து எயிட் டிகிரிஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா வெளியே ஆம்பியன் டெம்பரேச்சரும் லெஸ் தேன் எயிட் டிகிரிஸ் வந்துடும் ஏ நைட் டைம் சொல்லலாம் அதே மாதிரி விண்டர் டைம் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி டைமில் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சர் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் மாதிரி ஒன்று போடுவாங்க அந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் எக்கனாமைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வாட்டர் சைடு வாட்டரில் இருக்கிற ஹீட்டை வந்து இது கொண்டு போயிடும் இங்கேருந்து போகிற டுவெல் டிகிரிஸ் வாட்டர் மறுபடியும் போய் சில்லர் உள்ளே போயிட்டு எந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சுமே ஆகாது சில்லர் வந்து நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருவோம் மறுபடியும் ரிட்டன் ஆகும் ரிட்டன் ஆகி இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிட்ட வரும் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் ஒரு பம்பு மூலிமா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஏன்னா அவுட் சைடில் இருக்கிற வாட்டர் எடுத்து வந்து இது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி மறுபடியும் இந்த வாட்டர் சர்க்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் இதுதான் வந்து வாட்டர் சைடோட எக்கனாமைசர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க மெயினாக ஹெச்சுசியில் இது வந்து நம்ம இந்தியா சைடில் வந்து அவ்வளோவா வந்து வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நமக்கு டெம்பரேச்சர் ஆம்பியன் வந்து ஆல்வேஸ் ஹையாக இருக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் நம்மளோட டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கீழே கொண்டு போகும் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் போச்சுன்னா மட்டும்தான் இந்த எக்கனாமிக்ஸோட வேலை நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இங்கே முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதர் கண்ட்ரீஸ் கோல்டு கண்ட்ரீஸில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்கனாமிக்ஸஸ் கம்பல்சரியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏஜ் யூஸில் வந்து இந்த எக்கனாமிக்ஸ் கான்செப்ட் வந்து கம்பல்சரியாக யூஸ் பண்ணியே ஆகணும் சில்லு வாட்டர் சைடில் அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோ கம்ப்ரஸரை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்ரஸர் வந்து ஹாட் கேஸ் போகாமல் கொஞ்சம் கூலிங்காக போகிறதுக்காக தான் வந்து சில்லு வாட்டர் சிஸ்டமில் ஏர் கூலாதுன்றது வாட்டர் கூலாதும் சரி சில்லர்ஸில் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்கனாமிக்ஸ்னால் ஒரு சின்ன ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் தான் எக்கனாமிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹீ